，三名中国航天员正在中国的空间站天河核心舱。他们第二天的太空生活即将结束。过去的二十四小时，他们生活过得怎样？工作进展如何？美国、俄罗斯和欧洲的世界著名航天机构对中国的成就表示祝贺。外交部表示，探索浩瀚宇宙是全人类的共同梦想。中国航天员入驻天河核心舱，迈出了中国太空长征的新步伐。早在一九九二年。中国政府就制定了载人航天工程“三步走”发展战略。近三十年来，中国载人航天事业一步一个脚印儿，攻坚克难，扎实迈进，从未停歇。此次中国航天员入驻天河核心舱，是对中国科技创新成果的检验，开启了中国逐梦空间站的新阶段。迈出了中国太空长征的新步伐。周五上午，三名航天员在天河核心舱安装了事先带去的无线 WiFi， 之后会陆续安置必要的日常生活所需，以及进入到货运飞船，把事先带上去的一些物品运到核心舱进行安装。时间预计将持续一周左右。就在五月二十九日，被称为“快递小哥”的天舟二号货运飞船给中国空间站天河核心舱送来了第一次太空补给，一口气运了一百六十多件包裹，总重达六点九吨。核心舱内的画面显示，货物打包的整整齐齐。这连这一周呢，我们叫做这个，呃，组合体的初期，主要就是要把这个家好好装修一下，把它的设施设备，啊、呃，建得更完备一些。各类的信息通信啊，生活啊，包括呃餐饮呐、啊，呃，包括卫生设施啊，都要在这一周里头呢，在空间站组建好。呃，然后为后面的长期的在轨生活。奠定一个基本的一个物质基础。在神舟十二号三名航天员顺利进驻天河核心舱后，中国载人航天工程副总设计师杨立伟接受记者采访时直呼：“这个家太大了，太羡慕他们了。”呃，我们的这个天河舱，它里边无论是从空间到它的整个的设施设备以及很多的配备，我看今天我也很。关注了网上，啊、呃，讲的这个三室一厅，那么将来我们的两个现场上去之后会更大啊，更大。那么这个呢，这个很羡慕我的这个这个战友们在里边这三名宇航员就是要上去进行这个空间站的啊、呃、设备的安装调试以及这个初步的一些这个开展实验，就好像说，呃，现在已经有有一套新房，然后呢已经到了这个装修的材料，这三名宇航员呢可以说就是一个小小的装修队，他到这个太空上去。把这个空间站里的各种设备和家里给装修起来，这样呢，以后才能够成为一个啊发挥作用的这么一套设备啊。未来呢，呃，这个这个家还会继续拓展，还会有这个另外的两个实验舱，呃，以及更多的这个航天员进入到太空上，呃，完成这个整个空间站的建设啊、呃，以及开展这个后续的各种各样的实验任务。相比一个月前，西方舆论炒作“中国火箭残骸”所谓“不可控坠落”不同，这次全球舆论整体反应非常积极。德国之声网站称，继一系列亮眼的无人航天任务成就后，中国在载人航天方面也逐渐展露出了雄心。美国有线电视新闻网感慨：过去十年中，中国的太空计划发展迅速。半岛电视台称，在过去十二个月里，中国确实把自己放在了太空探索的。前沿和中心位置。中国航天事业近期取得了巨大成功，从探月工程到火星探测，以及即将建成的空间站，我发自内心的为此高兴。中国的空间站将配备复杂的实验室，也将会为国际合作提供契机。国际空间站很陈旧了，中国设计和建造了非常棒的空间站，非常出色。上月参与炒作“中国火箭残骸坠落”的美国国家航空航天局局长比尔·纳尔逊，这次也态度大逆转，发声明称：“祝贺中国成功将航天员送入空间站，我期待着未来的科学发现。”《华盛顿邮报》报道则揭示了纳尔逊的另一面，向国会要钱。报道指出，纳尔逊近期不断发表强硬观点，将中国渲染成咄咄逼人的竞争对手，声称中国正挑战美国的太空领导地位，必须时刻紧盯中国。在五月十九号和本周二的两场参众两院听证会上，他呼吁国会向美国国家航空航天局批准更多预算，以推进美国重返月球计划
。纳尔逊还指出，目前在轨的国际空间站将于二零二四年接近预期寿命退役。他呼吁追加投资，否则二零二四年后，中国将成为空间站领域的唯一玩家。时事评论员施阳对深圳卫视表示：“美国的格局小了，中国建立空间站依然强调国际合作。像这个欧洲的航天局，包括很多的其他的国家，已经在和中国进行积极的接触，想要呃在未来的这个空间站的探索和科研中间，呃取得一席之地。这个我觉得就是呃重新对这个人类在这个太空探索的过程中，它的这种。”呃，领导机制的这种再调整和这个资源的再分配，我觉得是，呃，空间站的这种开放国际合作一个很重要的一个一个很重要的一个方向。相关话题来连线推评论员管瑶，管先生您好。三名中国宇航员进入太空建设天宫号，这是全球共同关注的宇航大事件。那么外媒对此有哪些特别视角呢？那么中国官方早已经明确承诺，建成之后的天宫站将会向世界开放。《纽约时报》周四的报道就指出，由于年限、预算限制以及主要合作伙伴美国和俄罗斯之间的紧张关系，那么至今仍在延寿运行的国际空间站，实际上它充满不确定性。但是呢，中国自主建站的航天计划不存在这样的问题。那么中方邀请其他国家提供实验，并且呢，将会在未来欢迎外国宇航员。那么就外媒的报道与关注来看呢，我注意到出现最多的一个关键词是 milestone。是太空里程碑，而且呢，外媒通常都会强调这是中国雄心勃勃的太空项目的又一里程碑。美国 CNN 电视台说，中国太空计划在过去十年间取得爆炸式的进展。中国科学家在短短七个月内，先后将探测器送往月球和火星。英国 BBC 说，中国为太空事业投入了大量资金，毫不掩饰自己的太空雄心。于二零一九年，成为第一个向月球远端。派遣无人驾驶探测器的国家，但是呢，借他人酒杯浇心中快垒。一旦中国宇航项目成为外界说事的焦点和由头，难免呢就会有各种杂音。甚至呢，当被带入到地缘政治的这个视角时啊，那这样一种杂音呢就会被显著放大，甚至是扭曲。那么，外媒是如何用地缘政治观点来看中国空间站工程，来看中国宇航项目的呢？用地缘政治观点来看待中国的太空项目，说白了，这就还是冷战年代国家零和博弈那一套。但是呢，这板子不能只打在媒体身上。事实上呢，一些西方政客啊一直乐此不疲。两年前，还是在特朗普执政时期，副总统彭斯就曾经举着中国发布的火星照，在国会厉声表示：“我们已经进入到太空竞赛。”彭斯以近乎恐吓的口吻声称，一九六零年代美苏太空竞争的一幕已经重演，中国正试图占领月球战略高地，成为太空主导大国。那么，彭斯就动言说，这一次美国一旦输掉，代价呢甚至会更高。他由此呢主导推动，将 NASA 原本宣布的二零二八年返月计划直接提前到了二零二四年。我注意到，对这一次中国宇航员历史性进入自建空间站。NASA 在官网呢发出了署长纳尔逊的祝贺声明，但是也正是这位新任署长，他公开警告 “Watch the Chinese”， 警惕中国人。那么，纳尔逊把所谓侵略性竞争者这个顶大帽扣给中国，扣给中国的宇航英雄，指责中方正在雄心勃勃挑战美国所谓太空领导权。所以呢，在我看来，纳尔逊他作为拜登政府的官员，实际上呢，他也继承了特朗普的衣钵，就是呢，把中国视作。太空领域的美国挑战者，这不，今天《华盛顿邮报》的长文就是以此作为标题。当中国太空雄心持续增强，那么 NASA 告诉国会，需要更多钱来直面竞争。我们知道，英文有所谓“人造卫星时刻”的这样的一个说法，描述当年苏联第一颗人造卫星升空，给美国全社会带来的全面震撼。纳尔逊呢，也大有制造所谓“新空间站时刻”这样一个镜头。好的，谢谢管先生以上的分析，请您保持在线，我们稍后还会继续联系您，谢谢。美国总统拜登结束欧洲行回到国内，除了因为美俄峰会向俄罗斯总统普京示弱遭到共和党批评，还为自己在峰会后对怒斥记者的行为道歉。另一方面，拜登此次欧洲行多次主动设置中国议题，也引发广泛质疑。拜登在党内初选时的老对手桑德斯发重磅文章指出，拜登政府以零和博弈组织全球抗华非常危险。
。拜登在美俄峰会后的记者会预备离场时，美国有线电视新闻网记者柯林斯追问拜登为什么有信心透过一次峰会，普京将改变自己的行为，又如何界定这是有建设性的峰会？结果拜登动怒了。So how does that account to a constructive meeting as president? President Putin, right? You don't understand that you're in your own business. 放完狠话后，拜登转身就离开了会场。美国国会山报等媒体以“拜登发火了”为题对此事进行了报道。拜登也意识到了自己出言不逊。在登上空军一号离开日内瓦之前，他对现场的记者说：“自己欠柯林斯一个道歉，但仍认为记者要问一些正面的问题。”柯林斯回应称：“提问是他的职责，拜登不需要道歉，而且提问不代表他有正面或负面倾向，只是要了解总统的看法。”实际上，拜登过去曾多次对媒体发火。最近一次是今年三月，他在上任后的首场记者会上，观察指出，拜登记者会上的这一插曲也侧面反映出美俄峰会成果有限，这令拜登产生了严重的心理压力。虽然峰会后拜登和普京互相开启夸夸模式，但这无法掩盖双方在涉及乌克兰人权等诸多问题上的严重分歧。拜登可能在这个啊、呃、与普京会谈当中，并没有得到普京总统的这样的一个直面的回应，包括乌克兰问题，包括叙利亚以及美国关心的啊、呃、间谍问题、网络空间问题，均没有一个很好的一个回应。所以说，呃，可能这个拜登总统当时的这样的一个情绪是很这个呃激荡的。拜登在此次谈论美俄峰会的记者会上，还试图挑拨中俄关系，将中国描述为俄罗斯的所谓威胁。You got a multi-thousand-mile border with China. China is moving ahead, hell-bent on election, as they say, seeking to be the most powerful economy in the world, the largest and the most powerful military in the world. You're in a situation where your economy is struggling. You need to move it in a more uh, uh, Aggressive way than in terms of growing it, and、uh, you.、Uh, I don't think he's looking for a cold war with the United States. 香港《明报》评论指出，普京对于美方的心思当然心知肚明。会前，普京接受美国电子媒体专访，强调俄罗斯重视与华友好关系，不会被纳入西方对华关系布局中。美国试图离间中俄，难收效果。不仅如此，拜登此次欧洲行一路上都在煽动 G7 欧盟和北约联合对抗中国。对于这种偏执的外交政策，民主党重量级政治家桑德斯周四在《外交事务》杂志刊发文章表示，美国面临。前所未有的全球挑战，因为华盛顿正在形成一种快速聚合的共识，认为美中关系是零和的经济和军事斗争，这是令人痛心和危险的。这种观点的盛行将创造一种政治环境，使世界迫切需要的合作越来越难以实现。桑德斯同时提醒，急于对抗中国，在美国政治中引发了仇外情绪和偏执倾向，在对中国无限恐惧的气氛中，美国反亚裔、仇视亚裔的反。犯罪现象在快速增加。现在美国比以往更加分裂，但是过去二十年的经验明白无误地告诉我们，美国人必须坚决抵制通过敌意和恐惧来建立民族团结的诱惑。桑德斯在文章最后提到，抗华政策还将转移人们对两国在应对气候变化、流行病等共同利益的关注，那才是两国真正面临的生存威胁。他呼吁中美应当合作建立更公平的全球体系。深圳卫视记者注意到，桑德斯是拜登在民主党内初选时的强有力竞争对手，对国际事务有成熟看法。他在退出大选后曾给拜登背书，这篇文章被视为桑德斯的倒戈。本月初，美国参议。院通过二零二一年美国创新与竞争法，把中国设为假想敌。桑德斯是民主党党团中唯一投票反对该法案的成员。对于呃桑德斯此次发表的这样的一个文章，呃，在我看来，他最后的一句话说的特别好。他认为中美之间的这样的一个利益关切点，虽然说呃利益契合点虽然说不是一件容易的事，但是比冷战更容易得到。在他的这样一个观点，我认为是在美国发出了一个强烈的又积极的改善中美两国呃。从从从这个经贸角度来讲，改善中美两国发展的这样一个积极的信号。
最早提出“软实力”概念的美国著名国际政治学者、哈佛大学肯尼迪政府学院教授约瑟夫·奈，日前也在接受深圳卫视记者采访时表示，中美关系好坏程度一直是一个循环，时好时坏，现在正处在循环中往下走的阶段。拜登和特朗普的对华政策有相似的地方，但中美不可能脱钩，也不可能冷战。约瑟夫·奈教授认为，中美之间的确有很多竞争，我们更应该关注的是合作，同时也要注意管控竞争，比如中美新冠疫苗良性竞争，以达到造福全球的效果。If there's a large host of people who are unvaccinated in poor countries with inadequate health systems, so if we compete in a way which leads to more vaccines going to poor countries,、uh, good. The more competition, the better. We might even cooperate as well. 好的，我们继续来连线特约评论员管瑶，管先生。说到中美关系现状，美国外交事务杂志最新刊出的长文《美国的危险新共识》相当令人瞩目。作者是重量级参议员桑德斯，您对此如何看？桑德斯他确实分量够重，他是美国参议院预算委员会的主席，他更加广为人知的一个身份是在此前两届大选中，在民主党的党内初选时啊，他都是在一代青年人中。人气最旺的候选人，他分别和希拉里以及拜登这两位胜出者呢，缠斗到了最后一刻。当然呢，福他桑德斯啊，现在他是作为代表福蒙特州的一个独立参议员，他服务于国会的。那么桑德斯在文中就明确指出，美国今天正面临前所未有的挑战，包括气候变化、流行病、核扩散、大规模经济不平等、恐怖主义等等。那么这些都是共同的。全球性挑战，任何一个国家单独行动都无法独立解决。任何一个难题呢，要解决都需要加强国际合作。那么首要呢，就是要和地球第一人口大国中国的合作。那么桑德斯他为此大声疾呼，华盛顿现在迅速达成的一个共识，将美中关系呢看作是一场经济和军事上的零和博弈，这是令人不安的，也是极度危险的。那么这位比总统拜登还要大一岁的老人啊。确实够生猛，够犀利。他的这篇重磅长文不斥在华盛顿权力场投下了一颗重磅炸弹。我们知道，这两年在国会山以各种名目出现的所谓“对华强硬条款”，已经成为极化政治和党派恶斗之下的两党共识和政治正确。那么，对中国宇航员“太空舰新加”恶语相向、恶意揣度，无疑呢，正是这种所谓反华政治正确的舆论投射。所以啊，此时桑德斯挺身而出，大声疾呼。他特别敢言，也特别有勇气，道出了在华盛顿被遮蔽的大国竞合的洞见真知。那么，对桑德斯扔下的这样一枚重磅舆论弹，刚刚结束访问欧洲行程的美国总统拜登，他会否回应，又将如何回应？我们呢，不妨拭目以待。好的，也谢谢管先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生您好，对于前总统特朗普认为拜登与普京的会面没有取得任何成果，甚至批评拜登在美俄峰会期间向普京示弱一事，您是如何看？在我看来，在美国国内政治人物中，最没有资格批评拜登对俄政策软弱与无效的，就是美国前总统特朗普了。我们知道，特朗普一直到任期结束都没有能够洗脱掉通俄门的嫌疑。不仅如此，特朗普还是美国历任总统中。力推联俄制华战略最为积极的总统，然而最终特朗普在联俄制华战略上却一事无成，根本原因又在于受到了美国国内反俄势力，尤其是民主党的制肘。相反，由于拜登跟俄罗斯不仅存在着国仇，也就是所谓的俄罗斯对美国实施网络攻击，而且存在着私恨，也就是拜登一直怀疑在不久前的大选中，俄罗斯继续帮助特朗普。所以，拜登在一开始的时候真的并不亲俄，他甚至把俄罗斯列为了美国的敌人，把中国仅仅列为了美国的竞争对手。后来，拜登只是因为国内外的形势所迫，才不得不重新记起了特朗普的联俄制华战略。然而，吊诡的是，批评拜登对普京过于软弱、不够强硬的，又变成了特朗普与共和党。这种现象带给我们的启示就是：第一。拜登联合抗华的最大阻力，其实并不是来自于俄罗斯的意愿，也不是来自于欧洲盟友的反对，而是来自于美国国内的反俄势力与反俄传统思维。
，这股势力与思这股思维，将会使得拜登在改善美俄关系上难以有所作为。第二，在大多数美国人的心目中，起初仅仅是反俄罗斯的，并不是反华的，甚至是把中国当成发展机遇的。中美关系并不必然会变坏。更不应该走到今天这样一种境地。拜登访问欧洲的行程已经结束了，您能不能给我们总结一下最近一段时间以来拜登政府在团结盟友、对抗中国方面的成败得失？我注意到最近一个多星期以来，当拜登在前面拼了老命，企图拉拢盟友、对抗中国的时候，特朗普就一直在背后喋喋不休，说拜登的做法根本不会产生任何实质性的成效。而在我看来，拜登与特朗普的口水战。只不过是美国国内两套不同的抗华策略之争而已。特朗普认为，在对抗中国的时候，所有的盟友都靠不住，只能凭借着美国一己之力硬干；而拜登则认为，特朗普的这一套做法不仅激化了中美关系，而且使得盟友纷纷倒向了中国一边，壮大了中国的力量，让美国反而处于了不利的地位。虽然美国与盟友之间发表的这些联合声明，的确说明美国的号召力与动员能力仍然存在，但是这一套花拳绣腿究竟能不能落到实处，以及究竟能够持续多久，就要打一个大大的问号。众所周知，在二战结束之后的冷战当中，那些盟友之所以能够听美国的，靠的不仅仅是美国的软实力，也就是那套价值观念和意识形态，更为关键的还是硬实力，即美国的枪杆子与钱袋子。美国可以用枪杆子来保护盟友，用钱袋子来给盟友实惠。而现在，美国的枪杆子虽然还坚挺，但盟友们，尤其是美国的欧洲盟友，则认为世界已经比以前太平多了，不再依赖美国的枪杆子了，转而更依赖美国的钱袋子了。然而，在这一方面，美国恰恰出现了力不从心的现象。一个方面，美国占世界 GDP 的总量已经由原先的一半。下降到了五分之一左右。另外一方面，中国的经济实力与对美国的盟友的吸引力又在不断上升，这就意味着美国要想买通盟友，必须要付出比过去更加高昂的代价。而拜登政府现在连国内的基础设施建设都凑不到钱，哪来的闲钱去买通盟友？所以，面对被特朗普搞砸了的这个破锅，拜登要想补起来，肯定会力不从心。那么，在向自己的盟友与俄罗斯打出一系列的外交组合拳之后，您觉得接下来拜登又会如何来处理中美关系？我相信大家已经看到了，要是没有对抗中国以及现所谓的捍卫共同的意识形态与价值观念这个旗号，美国根本就无法调动起盟友的紧张感与焦虑感。同样，要是没有反华这一主题，本来就在内政问题上闹得势不两立状态的民主党与共和党。压根就不会坐在一起，以对抗中国的名义，通过一个又一个所谓的振兴美国的法案。所以，无论是从目的论，还是从工具论的角度来讲，拜登政府都不可能会放弃对抗中国这张牌。而在以对抗中国为名，给盟友挨个打了一片鸡血之后，我认为，接下来拜登政府将会做两件事情：一件事，出台一个全面的对华政策与战略。因为三月份的时候，拜登政府拿出的仅仅是一个临时战略方针，现在这是时候出台一个全面与持久的对华战略方针了。第二件事情，就是在拉完了帮、接完了派、蹲好了自己的马步之后，拜登政府将会开始跟中国真正过招。拜登政府前一段时间跟盟友之间一系列的外交动作，虽然看上去搞得非常热闹，非常的有气势。但是那都不过是软场与铺垫，同时那些国家的元首也都只不过是配角，真正的大戏与真正的主角，也就是中美两国将会隆重登场。所以，我们看到，美国国家安全顾问沙利文昨天已经放话了，接下来美国将会制定中美两国元首接触的正确方式。对，谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。香港警方公安处周四拘捕一传媒及《苹果日报》五名高层人员，指他们涉嫌串谋，通过在《苹果日报》刊登数十篇文章，勾结外国势力，违反香港公安法。其中，一传媒行政总裁张建宏及《苹果日报》总编辑罗伟光将被正式起诉，最快于周六提堂。
。违法就要承担后果，但蓝潮派及外部势力又拿新闻自由说事。外交部周五表示，坚定支持特区政府和警方依法履职，敦促个别外国政客摒弃双重标准，切实尊重特区依法执法。香港特区政府周五发布的新闻公报，港警国安处正式落案检控两位男子涉嫌串谋危害国家安全。经调查发现，自2019年至今，《苹果日报》在报章及网上发表数十篇的中英文报道，呼吁所谓外国制裁香港或中央。有关文章在香港国安法实施后至近期仍然持续发布。港警国安处也向有关三家公司派递检控书，通告他们需要委派代表于周六早上到西九龙裁判法院应讯。香港国安法规定，违反第二十九条，串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪的人，可被判处三年以上十年以下有期徒刑；罪行重大的，可处无期徒刑或十年以上有期徒刑。针对美方无理谴责香港警方拘捕《苹果日报》及一传媒五名高层人员，并呼吁中方立即释放他们，外交部发言人赵立坚周五表示，包括新闻自由在内的任何权利自由都不能突破国家安全的底线。我们坚定支持特区政府和警方依法履职，坚定支持一切为维护国家安全和香港繁荣稳定所做的努力。香港国安法重点打击。严重危害国家的、国家安全的，以小撮反中乱港分子，保护绝大多数香港居民依法享有的权利自由，包括言论自由。我们敦促个别外国政客放下傲慢和偏见，摒弃双重标准，切实尊重特区依法执法。全国政协副主席、香港特区前行政长官梁振英在脸书发文指出，呼吁其他国家制裁自己国家，在世界各国都是叛国罪。他指出，包括新闻工作者、传媒等任何人和机构都没有凌驾法律的特权，也没有危害国家安全的特权，更没有串谋境外势力的特权。全国人大常委谭耀宗认为，媒体和普通市民一样，要遵守法律，包括香港国安法。警方是依法行事。如果你再去誒誒勾結外國嘅勢力，或者利用傳媒本身嘅身份去誒串通外國嘅勢力，係製造一啲嘅誒輿論，而進而咧係對誒國家。对香港不利嘅嘢咧，《人民日报》的评论认为，对于《苹果日报》常年累月的剥夺行为，绝大多数香港市民已忍无可忍。除了身负九案十一罪的黎智英，还应揪出《毒苹果》里面更多的蛀虫，捍卫法律的尊严，守护来之不易的由乱转治，以回应香港市民的强烈呼声。文章称，撕下《苹果日报》外国代理人的面具，斩断反中乱港者的魔爪，让所有触犯法律的行为都得到应有的惩罚，香港由治及兴的步伐才会更加稳健。我觉得，首先是彰显了这个香港国安法在维护国家安全这一块的这个强大的这个法律震慑力。第二个呢，它有利于香港。媒体应该进一步的树立国家安全法的意识，啊，就是不能够从事危害国家安全的行为。而《苹果日报》目前已经风雨飘摇。上个月，黎智英因涉嫌违反香港国安法、个人所持一传媒股份及三间公司资产被冻结。一传媒集团随即发声明指，不影响员工发工资。香港保安局周四再冻结苹果日报有限公司、苹果日报印刷有限公司及苹果互联网有限公司，共一千八百万元，当中包括知心账户。苹果日报员工周四痛批高层，一边叫员工兼职，自己却暗中出售物业兑现欲跳船，极尽股。捕获之能事，香港大公报的社评认为，蓝潮派势力分崩离析。苹果日报的表面镇定，却掩不住内部慌作一团，高层更是惶惶不可终日。部分人已经出走，部分人一早卖楼做狡兔三窟之计。那些仍在为乱港喉舌工作的人，需要认真思考一下自己的前途。继续执迷不悟，最终必然充当牺牲品。
。实际上，无论是哪一个国家或地区，言论自由都不是传媒的挡箭牌。美国、英国、澳洲等西方国家常把新闻自由挂在嘴边，但发现媒体人员涉嫌违法时毫不手软。拥有一百六十八年历史、一度问鼎全球最畅销英文报刊的《世界新闻报》，二零一一年爆出窃听丑闻后，也只能停刊以息众怒。其后数年仍然面临英国政府乃至美国联邦调查局的大规模调查，两任主编均遭起诉。香港时评人冯伟光在执新闻发文指出，任何自由都有界限，例如美国传媒不能借自由或刊登文章为名贬损犹太人，德国传媒不能歌颂纳粹，英国传媒不能借此仇视皇室，香港也一向不能用来宣扬黑社会。因此，说《苹果日报》高层被查就是损害新闻自由，其实是滥用了自由之名。转移视线，贩卖恐惧。继解放军创纪录出动二十八架次军机战巡台海之后，时隔一天，解放军再度出动七架次战机，在台湾附近空域日常打卡。而这一次引起岛内关注的，并非解放军目前最先进的战机，而是四架次歼七战机。周二当天，共计二十八架次解放军军机绕台飞行，运八反潜机、轰六、空警五百、歼十六、歼十一齐上阵，从规模上刷新四月十二日的二十五架次记录。仅两天后的周四上午，再有七架次解放军战机进入台方所谓西南空域，包括一架次运八远程电子干扰机、两架次歼十六战机和四架次歼七战机。这一次的演练，它的重点就是说，在我们。运八远程干扰机这样的一种支援下，啊，然后歼十六和歼七这种空中作战力量啊，进行空中打击和对海、对陆打击的问题。因为这个运八干扰机呢，它可以对敌方的这个指挥通信系统、对它的防空系统进行电子干扰，所以它是一个在现代电子干扰战背景下的。一种体系作战的形式。目前，解放军战机绕台飞行已成常态化，各机型轮流上阵。最早的主力以轰六 K 和运八、运九系列的特种作战飞机为主，随后又以空警五百、空警两千在内的预警机领衔，歼十、歼十一、歼十六等国产三代战机也开始加入到绕台行列。而这一次，服役已有数十年的歼七战机首次出现在绕台行列，成为岛内媒体讨论的话题。歼七战。机是解放军于上世纪六十年代参考苏制米格二十一发展而来的，曾以低廉的价格、方便的维护保养和较小的技术风险而大量列装。其技战术性能主打高空高速，最大声线一万八千米，最大飞行速度超过两马赫，与歼六战机在国土防空作战中立下汗马功劳，还创下多次击落无人机的战力。歼七已于二零零六年停产，但时至今日，解放军中还。还装备着相当数量的该系列飞机，为保障日常战备执勤和维持飞行员队伍做出贡献。歼七的最新改进型号为歼七 MF， 低空机动性能大为增强，换装了更新型号的火控雷达，获得完善的空地作战能力。换装的涡喷十三系列发动机的推力进一步提升，作战航程增大了一倍，达到两千公里。歼七战机虽然服役时间长，但在预警机等体系支撑下，依旧能发挥。推出不俗的战力，这是一个战术应用问题。另外，一代战机有一代战机各自的特性，歼七在某些局部性能上依然有其独到的优势。比如，结合解放军后续进行的一系列现代化升级，歼七战机本身就具备使用霹雳八近距格斗弹的能力。在空中预警机的指挥引导下，制空作战中，歼七战机可以凭借其高空高速和近距机动灵活的优势，快速缩短交战距离，进入到近距。狗斗阶段仍具有一定优势。我们也知道，歼七它是一个老旧的机型啊，它的造价也比较低，它的飞行和维护的成本也比较低。那么，我们用这样一种呃性价比或者说这个总体价格比较低廉的这样的一种战机啊，起飞来绕台飞行，实际上对台军的作战力量是一种牵制的作用。呃，实际上在我们的整个的空中作战力量体系当中啊，目前是已经形成了。这个三代、四代机啊，和这个二代机啊，呃，搭配。
。对于解放军在台海周边的军事行动，国防部已多次回应称，解放军在台海地区组织实兵演练，展现的是捍卫国家主权和领土完整的决心和能力，针对的是外部势力干涉和极少数台独分裂分子及其分裂活动。如果台独分裂势力胆敢以任何名义、任何方式把台湾从中国分裂出去，解放军必将不惜一切代价，坚决予以挫败。值得注意的是，美方与蔡当局近来频频勾连。美军参谋长联席会议主席马克·米利日前不断鼓吹，美国有能力保卫台湾后，美海军周二证实，里根号航母已进入南海，按照计划将执行海上打击演习、地面和空中单位之间的协同战术训练等海上安全任务。美国国会众议院的两党议员还将于本周提出所谓“台湾和平与稳定法案”，声称为台湾提供外事。经济和物理空间上支持的措施。美国众议院外交会的亚洲小组委员会领导人阿米贝拉同时强调，美国不应该向北京发出所谓支持台独的信号。周四，民进党当局发布消息称，与美国的军售合同已经完成签署，进入履行阶段，涉及金额约合一百一十三亿元人民币。这笔军售并非新订单，是特朗普时期所达成的协议，由两部分组成，包括十一套海马斯多管火。火箭炮和六十四枚岸基鱼叉导弹。分析指出，这两款武器虽然先进，但是价格十分昂贵，因此台军仅做少量买入，根本不足以构成威胁。此外，本月六号，美国三名联邦参议员乘坐军机窜访台湾，而在上月底，四架台空军的 F 十六战机秘密飞往美国执行训练任务。据悉，这几架战机的涂装被刻意涂掉，且隐秘地选择在凌晨时间起飞，让外界增添不少的想象空间。分析认为，台海局势的演变一再证明，美台勾连的力道有多大，大陆遏制的措施就有多强，绝不会让美方以台制华的图。谋得逞。